Ok, hai, sambung kepada kita punya previous video Ok, ingat nak buat dua part je tapi ha, nanti lama nanti banyak budak tak tengok So, saya cuba cut them into shorter video lah Ok, sebab saya suka banyak penerangan Ok, so, ha, tadi saya bagi, ha, previous video saya bagi tahu Daripada displacement nak pergi velocity, kita cari gradient Daripada velocity nak pergi acceleration, next quantity, kita cari gradient dia Nak pergi ke belakang, kita cari area under the graph Tapi, mengapa velocity, ha, kita punya displacement against time, gradient dapat velocity Velocity against time, gradient dapat acceleration. So, daripada kita punya definition of velocity, kita nampak velocity sama dengan displacement over time kan? Kita bawa time ni to the other side, kita akan dapat sekarang ni S sama dengan Vt. Now, if you see here and compare it with the straight line equation Y sama dengan Mx plus C, you dapati okay, bahawa, okay, nampak tak? Y dia sama dengan displacement, X dia sama dengan time, the gradient sama dengan Velocity. That's why gradient over displacement against time dapat velocity. Similarly, if you do acceleration is velocity against time. Okay, you sini you buat naik atas, so kita akan dapat v sama dengan et. You buat je y sama dengan mx plus c. You dapat tahu bahawa for a graph of velocity against x time, dia punya gradient sama dengan acceleration. Relation. That's why for our next part, okay, kita punya graphical representation of motion ni next part, kita dapati bahawa uh, dia punya gradient dapat acceleration. Semudah itu. Okay, tapi saya nak korang tengok juga tadi kita ada dua kan, uh, S sama dengan Vt dan kita punya V sama dengan Et. Similarly, kalau you tengok dekat sini, if you plot a graph of velocity against time, which is ni lah, akan datang, area dia akan dapat yang left hand side ni which is kita punya displacement saya selalunya bayangkan dia sebagai petak lah ok petak kita punya V T ok bila V base darab height kita punya area ni dapat displacement S kat dalam ni similarly if you plot a graph of acceleration dengan time area under the graph dapat yang left hand side which is kita punya velocity V so kat sini kita tengok graphical representation of motion kita ada now velocity against time punya graph so again Gradient dia dapat acceleration dan area dia dapat kita punya displacement. Okay, kat sini saya dah fully penerangan. Saya dah bagi tahu kalau dia adalah straight line graph, then this maksudnya kita akan dapat constant gradient. Okay, ini bentuk seterusnya akan dapat constant which is uniform. Bentuk dia akan jadi macam ni tau. Saya dah terang in the previous video, just nak ingat kembali lah. Okay, so again, uh, kita ada kita punya part pertama dengan part kedua. Ini nampak tak? Dia tak, se yang pertama tak secerun yang kedua ni. Okay, kedua ni. So, yang kedua ni lagi cerun. Bila dia lagi cerun, benda ni punya gradient lagi banyak berbanding dengan benda bawah ini. So, gradient adalah acceleration. So, that's why atas ni, gradient dia lagi power daripada yang bawah ni. Okay. Yang ni pula kita ada uniform V. So, uniform V ni maksudnya apa? You nampak tak? Ini is a flat. Now, flat yang ini berbeza dengan displacement against time. This flat menunjukkan uniform velocity. Which is velocity yang kekal sama. So, katakan sini velocity dia adalah 5 saat. Eh, 5 meters per second Saat pula Ok, 5 meters per second So, maksud kat sini Objek tu still bergerak Lain daripada kita punya Displacement against time tu Kalau dia flat Displacement against time tu Dia tak bergerak Di sini dia masih lagi bergerak Cuma dia punya acceleration saja Sama dengan kosong So, dia bergerak Dengan velocity yang sama Acceleration dia je kosong Bila dia turun bawah Dia rapid deceleration Sebab dia ni lagi cerun Lagi cerun, lagi tinggi value dia Ha yang flat dekat sini, kenapa dia stop se? Kenapa beza dengan ni? Apa beza ni dengan ni? Ok, saya buat pemadam saya tak? Ok, sorry. So, bezanya antara yang atas ni yang dengan yang bawah ni adalah if you see dekat kita punya sini, nampak tak? Dia kosong. Dia kosong. So, oh, sekejap. Dia mula, sini mula kosong lah kan? Ha? So, bila kosong, when you have velocity equals to zero, what does it mean? It does not move. Okay. Another property of velocity against time yang beza dengan displacement against time adalah bila sekarang ni dekat atas it moves in a forward direction because remember this is this uh, velocity so kalau dia graph to upwards, uh, um, above nampak tak? Dia above x-axis ni okay. ni ni above okay, above. Bila dia above dia adalah forward direction. Bila dia di bawah kita panggil ni as below so dia punya direction is negative Okay, so bila dia turun bawah ni, still again, it accelerates but in the opposite direction. Sebab dia dah opposite direction lah. Ini masih lagi moving with the uniform velocity of negative juga kat sini. Dan kat sini sebab dia kurang cerun, it slows down or decelerate. And bila dia sampai kat sini, objek berhenti sebab velocity dia sama dengan kosong. 
Oh, so sini saya dah tulis lah sini. Positive slope implies positive acceleration. Negative slope implies negative acceleration. So ni negative A and this should be positive A kat situ lah. Kita tengok dia naik atas ke turun bawah. Turun bawah negatif, naik atas positif. Okay. So A sama dengan kosong which is atas ni. Implies that it's moving at the same velocity. Lagi cerun benda tu, lagi besar kita punya value of acceleration. Now. Kita tahu gradient dia of a velocity against time akan dapat acceleration. Tapi area under the graph ni, okay, saya nak korang tengok dekat bawah ni. Okay. Area under the graph of a VT, saya dah kata tadi V sama dengan displacement over time. Ini bawah naik atas. So, VT dapat S. So, if you plot a graph of V against time, ini adalah dia punya area. So, you tengok area ni. Atas ni maksudnya forward. Bawah ni maksudnya backward. So, kalau soalan minta displacement, you kena cari area under the graph to, uh, minta total displacement. Simply, atas tolak bawah. Okay, 50 tambah negative 8, you'll get 42. Tapi kalau dia minta distance, because remember distance is always positive. Walaupun kita tahu ini backwards, kita tak nak ingat backwards dah sebab ingat distance is positive. So, 50 forward tambah yang 8 ni. Tambah je, tak payah kira forward ke backward, sorry. Tak payah kira forward ke backward, tambah je dua-dua ni. Okay, then you'll get distance. Distance is always positive, but displacement kita tengok mana satu atas, mana satu bawah. Now, for the area on the graph, ini saya dah simplifykan formula you need to know. Only this lah yang setakat saya pernah nampak lah dalam soalan final exam. You ada dia punya square, dia punya rectangle, triangle and trapezium. And this is the formula lah. For square, it's base time height. For rectangle, also base time height. For the triangle, it's half times base times dia punya height. Untuk trapezium, simply 1 per 2 A plus B times the height. Okay, empat ni je yang saya banyak nampak lah. Okay, kita tarik lagi contoh macam silinder ke apa-apa lah. Tak pernah nampak lagi. Okay, so if you're okay on that, let's go to our final section which is graph of acceleration. Now, if you tengok acceleration ni kan, it will always be flat. Tapi saya tak nak korang hafal sebab ada student saya tanya. So, saya buat graph of velocity against time. Tapi bentuk dia contoh macam ni. Cik, 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 cik. Adakah ini acceleration sir? Sebab saya kata acceleration is a flat punya punya graph. Okay, tak. You can also have a flat punya graph dalam velocity against time or dalam displacement against time. Cumanya, saya nak korang lihat kenapa dia flat. Sebab, kalau you tengok kat sini kan, ini maksudnya dia punya velocity against time punya graph kan akan berbentuk begini, begini. Nampak tak? Dia macam bentuk ini dan ini dapat uh, uniform. Sama. So, bila dia sama, katakan M sama dengan 4, M sama dengan 4, M sama dengan 4, kita tahu gradient of a velocity against time will yield acceleration. So, that's why kat sini flat 4. Okay? Macam saya kata, straight will produce flat. Macam mana nak produce straight, you kena jumpa curve. Curve saya tak pernah nampak lagi lah soalan curve. Just soalan straight and flat. Okay, so... Acceleration will look flat because previous velocity against time will always look straight. Haha, <laughs> macam tu. So, ini ada beberapa things you need to know which is positive acceleration sebab dia dekat above, atas. Nampak tak? Atas X ni. Dia ada, uh, dia ada line, ini kita punya X. Atas ni positif. Bawah ni negatif. So, see here, positif, negatif, positif. Uh, then ada zero acceleration. Zero acceleration ni A sama dengan kosong. Maksudnya kita punya velocity ni constant. So, jangan ingat bila acceleration kosong tak ada pergerakan. Masih ada pergerakan. Katakan kita bergerak 5 meter per second, 5 meter per second, 5 meter per second. Katakan ni 5 meter per second. You takkan ada pecetan. Takkan ada acceleration. You just bergerak with a constant velocity. Okay. So, to summarize panjang pula. This, nampak tak? Macam saya kata. <laughs> straight punya M akan dapat quantity seterusnya which is flat. Dan if you cari flat punya gradient M untuk dapat acceleration, it will be zero. Sebab apa? Kalau sini value dia 5, Y2 minus Y1, 5 tolak 5 kosong. So remember, straight akan dapat flat. Flat punya punya gradient akan dapat kosong. Ha. Ini saya suka. Nampak tak? Curve will get you a straight. Straight will get you a flat. Similarly here, curve dapat straight, dapat flat. Remember that and you are set for this subtopic. This is the final. Okay. 
uh, yang saya beritahu awal Quantity displacement nak naik atas, you cari gradient Quantity nak turun bawah, you cari area under the graph Okay, so lepas ni saya tunjuk one example Macam kita nak buat soalan ni And I hope you learn a lot lah in this subtopic. Thank you for watching. Jangan lupa like dengan subscribe.